Good morning everyone. Today we are going to study another part of the refrigeration and air conditioning class number 9. Now, we are going to study this class number 8. We are going to study problems and we are going to study a little bit. Now, we are going to study a little bit of problems. As you know that this is a problematic subject. As you know that this is a problematic subject. So we have to study a lot okay, about the problems. So uh, today our topic is related with uh, some examples and also the bell Coleman cycle. About examples are in the way we are in 30 minutes. So 30 minutes in the way we are 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 in the way. So in the first example 3.2. So a refrigerating machine of 1 ton rating works. Okay. So, which is uh, works on the reversed Carnot cycle and it requires a 1.5 ton, okay, 1.5 ton kilowatt to maintain low evaporator temperature of 250 Kelvin. So, in the first question, we have a refrigerating machine. That is the capacity of 1 ton, that is the reverse Carnot cycle. Okay, our kind of class in an editor and diagram and then a reverse car not cycle and the one in the return diagram. As a process like a question, we will teach it and diagram. Our process is a little out cycle base is done. Your mission work in the it requires 1.5 kilowatt. Okay, uh, which maintain an evaporated temperature of 250 Kelvin. Okay, up on a carrier or do refrigerating mission in a barrier that the compressor and diagram evaporate and diagram other goals than a condenser other good are you expansion device it ring carrying a lot of need now for we know that and we uh, we know that about this uh, evaporator there will be a compressor and an expansion device okay and a condenser also so the evaporator temperature should be 250 Kelvin so 250 Kelvin which is actually you know that 0 degree number sadhana parana them 273 Kelvin and number sadhana parana so 273 Kelvin number another number karu 1 degree in the way in the shaking 273 Kelvin like an okay equal at a parameter but she would I know what another Kelvin is 250 Kelvin so that means 273 minus 250 in a parameter minus 23 degrees centigrade and I'm getting another other need to parameter you know the 1.5 kilowatt on okay now to choose you know the calculate the coefficient of performance of the mission when working as a refrigerator suppose your mission refrigerator at work is a key and angle and the argument is EOP and I'm to the heat pump in a culture I either do emission working or heat pump by the either just a heat pump in the brain of them refrigerator in the brain of them then to be under the Korean refrigerator in the brain of the south are not really in the good normal temperature in the number of windom other in a temperature made at the initiation windom other in a temperature level minus lake you can do it in any other refrigerator in the number of this can the pressure heat pump in the brain of actually Number two, uh, number two, Sada and Grillo, or heat and or space in the other day, number two, um, heat in a valley chair than a session number atmosphere like a color in a heat pump in the way that actually. Okay, up here and stage in the very nothing, I'll get end stage in them reverse car not cycle on a little bit in the I reverse car not cycle a week in the summer the other end of the other day coefficient of performance in the end of the number and also determine the temperature at which heat is rejected. Okay. About the country can the heat rejection chain the heat rejection chain the device in the bear and in the condenser actually so condenser reject in a heat actually a heat in the temperature at three and then I'm good I can do it now so first time I'm going to get another one turn of refrigeration and then I'm going to get another one turn of refrigeration number another 3.5 kilo water okay other than I'm going to get an angle joule kilo joule per minute like convert to say again it is 210 kilo joule per minute to otherwise then it's also a 3.5 kilo joule per second like on button angle 3.5 kilo joules per second one okay kilo water then you know the kilo joule per second in the way okay now as per the formula cop of refrigerator which is equal to refrigerating effect divided by work input on if it's a refrigerating effect in the body of the three and a three point five one kind of one ton of refrigeration on over them because I'm looking at the so that is a refrigerating effect is three point five kilo divided by work input I'm not going to work input in the body of the actually three and a one point five kind of body and it requires one point five kilo water to maintain the low oh you operator by the compressor number number code can not actually one point five kilo water and actually put another 
അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സി ഒ പി എന്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്ച്വലി സോ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളെ സി ഒ പി ഓഫ് ദി റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ സിസ്റ്റമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് പമ്പായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആസ് പെർ ദ ഫോർമുല സി ഒ പി ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വൺ പ്ലസ് സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഓഫ് സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ആ ഫോർമുല സോ ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സി ഒ പി ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ വോട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും റെഫ്രിജറേറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് സി ഒ പി ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് സോ ഇതൊരു ഹീറ്റ് പമ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് യെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ആ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാത്രം ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവർ അതിലുള്ള ഹീറ്റിനെ എടുക്കുക ആ റൂമിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയാമെന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു റെഫ്രിജറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിഷൻ അല്ലേ അപ്പം മിഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പവർ എന്തായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു മിഷൻ ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കൂടുതൽ നമ്മൾ പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതായത് കുറഞ്ഞ ഇതിൽ സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഫിഷ്യൻസി ടേമാണ് അപ്പോൾ സി ഒ പി എഫിഷ്യൻസി കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്ന പവർ കുറവുമായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു പ്രകാരം സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കുറയുകയോ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനത്രയും എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ആവശ്യം അതായത് ഇതിൽ എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് പമ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഹീറ്റ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു സോ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഒന്നും ഓർത്തെടുക്കാം സി ഒ പി സി കെല്ലു ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഓക്കെ അത് ഏതിൻ്റെ കേസിലാണ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ അത് നേരെ മറിച്ച് ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല മാറും ഓക്കെ സോ സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു സോ ഇവിടെ സി ഒ പി എന്താണ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ഒ പി ഓഫ് സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് യെസ് ഇവോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതാണ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവോപ്പറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ സോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി
അപ്പം ഈ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബേസിക്കലി ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത്തത് നമുക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് റെഫ്രിജറേഷന് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ ഒരു സൈക്കിൾ അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കോമ്പോണൻറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഈ പറയുന്ന ബെൽ കോൾമൻ സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യെസ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വെച്ച് പ്രഷർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ബി സി ആർ എസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ സോ ഇവോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ യെസ് ഇവോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം നാല് പാർട്ട് മെയിനായിട്ടുണ്ട് ഇവോപ്പറേറ്റർ കണ്ടൻസർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്രസർ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഷൻ ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവോപ്പറേറ്ററിൻ്റെയും കണ്ടൻസറിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അത് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ യാ ഈ പ്രോബ്ലം വായിക്കാം ഇറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് കോഫിഷൻ്റെ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് പവർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ടൺസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി and for the same tons of refrigeration capacity how much power will be consumed by the carnot refrigerator okay appo ivada namaku thannirikkunnathu namaku oru consume adhaayiru oru temperature difference thannittundu njan parinjirikkunnallo adhaayiru minus 13 degree centigrade ennu parayunnathu evaporative temperature inde aayirikkum minus 13 degree centigrade rendavathu namaku thannirikkunnathu 37 degree centigrade aanu 37 degree centigrade ennu parayumbo വിച്ച് ഈസ് കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സോ കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഈസിക്കൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ കെൽവിനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ കെൽവിനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈനസും പ്ലസ് ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോകും കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർമുലയിൽ പറയുമ്പോൾ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മൈനസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രശ്നമാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നിങ്ങൾ അത് കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ കെൽവിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കെൽവിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടീൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ ഈ ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ കെൽവിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേർട്ടി സെവനും ഇതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടെൻ വരും നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേണം ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈനസ് തേർട്ടി എന്നോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്നോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതരുത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇനി ചില കേസസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അതവർ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും യെസ് ഫിഫ്റ്റി വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ടി
So, in the Mukha under another minus thirteen degrees centigrade in the Varana, then the temperature and other evaporative. But Sadarna Gadir and the Pim temperature refrigeration the case and the Sadarna temperature Pim Bikina, the Piana in Chennai, number T one and the temperature. Okay. So, T1 and T2 are the same temperature. We have a lower part of the vacuum. We analysis of the vacuum. Evaporator is the condenser. Okay? Now, condenser is the condenser and the evaporator. Now, evaporator is the condenser. This evaporator is the temperature. We have a corrobor. We have a minus. So, that is. Minus thirteen over another Yuda evaporator and depression Karayana Gariana. Other world the name condenser and the other thirty seven are the Portaki heat ne emitted So that is thirty seven and the other condenser and temperature very good. Okay, right. About eighteen quarter the other 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 this is the okay, clear. Right. This is the same thing. We have 4.8 kilowatt power. That is what it is. What it is its uh, ton of refrigeration capacity. We have to do the relative COP. We have to do the temperatures. We have to do the COP of Carnot COP. Okay? Uh, refrigeration capacity. Uh, okay. Ton of refrigeration capacity. For the day, same refrigeration capacity, how much power will be consumed by the Carnot refrigeration? Ethra power on the question. That's why ethra power consume by a Carnot refrigerator. Okay. Uh, how much power for the same ton of refrigeration capacity? About this tunnel, then we have to take the power for a Carnot refrigerator. Now, Carnot refrigerator is actually in the Carnot refrigerator is in the same case. For example, we have to take the so, we have a heat pump in reverse. Actually, reverse car note is a refrigerator. And then, we have a heat pump in the case of the car note. Okay, anyway, so this car note cycle namukku venamengil work cheynadana ee theoretical cop nu kuda namukku parayan pattum okay appa sadharana gadhiyil namukku arayam rendu cop undavarundu onnu actual cop adu pole thana theoretical cop appa theoretical cop car note cycle prakaram etrayana car note cycle nu parayana valare elapathil thana namukku direct aayi kandupidikkam t2 divided by t1 minus t2 nu parayana formula use cheyidukenja car note cop kandupidikkan sadhikkum okay now, for also the same power consumption determine the ton of refrigeration capacity of a corner refrigerator operating between the same temperature limit. Okay. So, we have to say that we have to say of refrigeration have to say that we 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 if we have a COP of Carnot, we can use the COP of Carnot. We can use the COP of Carnot. We can use the Carnot. We can use the COP of That is equal to T2 divided by T1 minus T2, which is equal to 260 divided by 310 minus 260, which is equal to 5.2, which is the theoretical COP. Okay. Theoretical COP is actually in this case, we actual COP is theoretical COP multiplied by relative. Theoretical COP is 5.2 multiplied by 0 0.09 actually. Okay? Uh, that is equal to actually uh, 4.68. This is actual COP. Now, relative COP which is equal to Yes, actual COP divided by theoretical and theoretical which is multiplied by relative which is gives the actual COP. Okay. Now, in uh, the actual COP which is equal to 
the uh, refrigerating effect divided by the work done actually okay you know that the actual nammal sadharana gadayil namukku rendu tharathil parayam theoretically adu pole thana actual parayam actual cop kittanam endundengil refrigerating effect adhaithu rendini formula endane actual cop inde ayalum theoretical cop aanengilum ee parna mari refrigerating effect endana adu divided by work done thana yana actually verunnathu pakshe oru karyam endha chennengil theoretical cop il namukku temperature vechittu direct aayittu oru vague aayittu namukku parayam okay idana inde cop ennu parayam namukku vague aayittu parayan pattum okay അതർത്ഥം മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇത്രയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓ ഒരു ടൺ മതി അല്ലെ രണ്ട് ടണ് മതി അതൊരു വേഗ കണക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കാണത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു പറച്ചിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കാർണോട്ട് അതായത് തിയറിക്കൽ സി ഒ പിൻ്റെ കേസിൽ ആ തിയറിക്കൽ സി ഒ പിക്ക് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവോപ്പറേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസറിനെയും ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം സി ഒ പി പറയാൻ പറ്റും തിയറിക്കൽ സി ഒ പി പക്ഷെ ആക്ച്വൽ സി ഒ പി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഇൻപുട്ടും അതായത് വർക്ക് ഇൻ പവർ പവർ വർക്ക് പവർ അത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇൻപുട്ട് പവറും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സി ഒ പി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സി ഒ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് യെസ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ദ നെറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഗിവ്സ് എ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ആക്ച്വലി ബൈ ദ മിഷ്യൻ അതാണ് ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇത്ര വേണം ആക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നതും എന്നാൽ തിയർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത്ര ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് അതാണ് തിയർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിയർട്ടിക്കലും ആക്ച്വലും രണ്ട് രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ റെഫ്രിജറേഷൻ നെറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആക്ച്വൽ സി ഒ പി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഈസ് വർക്ക് അപ്പൊ ആക്ച്വൽ സി ഒ പി ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇസ് ദി ആക്ച്വലി ദി നെറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി എത്ര ടണ്ണിന് സമാനമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ടൺ ആക്ച്വലി നമുക്കത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ സി ഒ പി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ടൺ ഓഫ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി യെസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ ഒരു എത്ര ടണ്ണേജ് ആണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് നമുക്കറിയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷൻ നെറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വലി എന്താണ് യെസ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കാരണം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ വൺ ടൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ വോട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ വോട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കിട്ടിയ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ടണ്ണേജ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് ടണ്ണേജ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ യെസ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സി ഒ പി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ
യെസ് ഈ ഒപ്പിന് ശരിക്കുള്ള ഫോമുല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ കൺസപ്ഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പവർ കൺസപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അതേ ആക്ച്വൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിക്കലി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കാർനോട്ട് ആക്ച്വലി കാർനോട്ട് സി ഒ പി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ആ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർനോട്ടിൻ്റെ തിയറ്റിക്കൽ സി ഒ പി കിട്ടുമായിരുന്നു ഓക്കെ അത്രയും എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പവർ കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർനോട്ടിൻ്റെ സി ഒ പി കിട്ടുമായിരുന്നു ക്ലിയർ അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അധികം നമുക്ക് ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇവിടുത്തെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർനോട്ടിലെ കാർനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കണക്കിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർനോട്ടിൻ്റേത് ഓക്കെ ഒരു അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഒരു മാക്സിമം സി ഒ പി ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന് എത്ര പവർ കൺസെപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് ആദ്യം കൊടുത്തത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലായിട്ട് കൊടുത്തൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പവർ കൺസെപ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർനോട്ട് അതായത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പവർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ മെഷീനിൽ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന എത്ര പവർ കൺസെപ്ഷൻ കൊടുത്താലാണ് കാർനോട്ട് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാർനോട്ടിനെ കിട്ടുമായിരുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ കിലോ വോട്ട് ആക്ച്വലി നാം അടുത്തത് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന കാർനോട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പവർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആക്ച്വൽ സി ഒ പി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് പക്ഷേ തിയറിറ്റിക്കൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അതായത് തിയറിറ്റിക്കൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ആക്ച്വൽ പവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകിട്ട് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കൽ സി ഒ പി ഉപയോഗിച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ പവർ ഒന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇമാജിനൽ പവർ അതായത് സി യു പി രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ആക്ച്വലും ഒന്ന് തിയറിറ്റിക്കലും ഈ ആക്ച്വൽ സി യു പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്താ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം അതായത് ആക്ച്വൽ പവർ തന്നിട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ സി യു പി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആക്ച്വൽ റെഫ്രിജറേഷൻ അതിൽ കിട്ടുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വോട്ട് പവർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സി ഒ പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സി ഒ പി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കണം ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് അതായത് ശരിക്
അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ ഒന്നുകൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഏകദേശം ടൈം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമായി ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക 